Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Heute habe ich wieder mal ein Rezept für alle Blumenkohl-Fans. Nämlich gibt es heute gebackenen Blumenkohl, der ist paniert und pikant gewürzt und dazu noch einen leckeren Dip. So, Achtung, fertig, los! Für den Teig kombiniere ich als erstes alle trockenen Zutaten. Helles Dinkelmehl, Backpulver, das ist sozusagen ein Eiersatz und macht, dass der Teig dann schön fluffig wird. Dann ein Teelöffel Nori-Algenpulver. Das habe ich ganz einfach aus Nori-Algenblättern, die man sonst für Sushi verwendet, gemacht, nämlich einfach gemahlen. Dann kommt ein bisschen Paprika dazu. Und damit es auch schön pikant ist, ein bisschen Cayenne-Pfeffer. Alles kurz vermengen. Dann kommt Tamari dazu. Dann gebe ich Wasser dazu und rühre alles, bis ein Teig entsteht. Noch Salz dazu. Pfeffer. Und dann gebe ich die Blumenkohlröschen in den Teig. Ich verwende diesmal so eine Pinzette. Die Röschen in den Teig leicht abtropfen lassen. Dann in das Dinkel Paniermehl. Und dann aufs Backblech. Dann bepinsel ich die Blumenkohlstücke noch mit etwas Erdnussöl. Und jetzt im Ofen 25 bis 30 Minuten goldbraun backen. In der Zwischenzeit bereite ich schon mal den Dip zu. Dafür gebe ich die Sojasahne in eine Schüssel und dann alle restlichen Zutaten für den Dip dazu. Das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox und dort könnt ihr auch die genauen Mengenangaben nachlesen. Jetzt kommt ein bisschen Xylitol dazu. Das gleicht dann die Säure vom Zitronensaft aus. Ein bisschen geräuchertes Paprikapulver. Senf. Mandelmus, und dann rühre ich das ordentlich. Dann kommt noch Salz dazu. Und Pfeffer. Noch ein bisschen. Perfekt. Den Dip stelle ich jetzt noch in den Kühlschrank, bis der Blumenkohl fertig gebacken ist. Wow, der Blumenkohl ist so richtig schön knusprig und der Dip passt perfekt dazu. Den Dip könnt ihr übrigens auch als Salatsoße nehmen, also einfach einen Löffel vom Dip zum Salat, alles verrühren und schon habt ihr einen leckeren, knackigen Salat dazu. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, klickt auf die Glocke und wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier im ZDG Kochstudio.
Bis dann. Tschüss.